여러분 안녕 EBS의 지각중결자 최선목입니다 Q&A 강의를 통해서 여러분들 만나게 돼서 굉장히 반갑고요 여러분들이 정말로 궁금해하는 그런 것들을 모아서 어, 선생님이 답변을 달아줄 건데요 첫 번째 질문은 이게 굉장히 많았어요 아 선생님 저 정말 열심히 공부하고 싶은데 성적이 잘안 올라요 성적을 올리려면 어떻게 해야 할까요 이런 질문이 굉장히 많았거든요 사실 비슷한 질문으로 아, 지금 시작하면 많이 늦은 게 아닐까요 이런 걱정을 하는 친구들도 굉장히 많았고요 어, 전 열심히 하는 것 같은데 등급이 참잘안 나와요 원하는 등급을 얻으려면 어떻게 해야 할까요 이런 친구들도 있었고 공부하는 방법을 잘 모르겠어요 어떻게 공부를 해야 성적이 잘 나올 거요 이런 거를 궁금해하는 친구들도 있었거든요 그런 친구들한테 선생님이 꼭 해주고 싶은 얘기가 일단 하나 있습니다 엘빈 토플러라는 유명한 학자가 있었어요 어, 미래 학자인데요 앞으로 일어날 일을 연구하는 그런 분이셨는데 이분이 남기신 여러 가지 좋은 얘기 중에 이런 얘기가 하나 있었습니다 21세기의 문맹은 읽고 쓰지 못하는 사람이 아니라 배우고 잊어버리고 다시 배우는 능력이 없는 사람이다 이런 말씀을 하셨거든요 선생님은 이 얘기가 여러분들 가슴 속에 정말로 진하게 와서 닿았으면 너무 좋을 것 같아요 사실 우리가 말이죠 공부를 한다는 게 학습이잖아요 그래서 배워서 열심히 익히고 개념은 이해를 하고 그 다음에 그거를 잘 암기를 하면 여러분들은 공부가 끝났다고 생각해요 근데 사실은 그 다음에 어떻게 됩니까 잊어먹게 되죠 그래서 공부를 하는 거는요 열심히 공부를 하고 난 다음에 시간이 지나가면 잊어먹고 그럼 어떻게 해야 되겠어요 그걸 또 다시 공부를 해서 복습을 하고 또 잊어먹으면 또 공부를 하고 이 과정이 계속해서 반복이 되는 거예요 그런데 친구들은 어 내가 이거 개념을 듣고 이해했고 어 됐어 이제 나는 문제를 잘풀수 있을 거야 성적이 잘 나올 거야 라고 생각하거든요 하지만 정말로 고득점을 얻는 친구들은 이런 내용을 이해하고 있기 때문에 열심히 열심히 반복적으로 학습을 해서 고득점을 받는 거거든요 그래서 여러분들이 이 얘기를 아 정말로 다시 반복해야 되겠구나 그래야 성적이 올라가겠구나 이 얘기를 가슴 깊이 찐하게 느낀다면 첫 번째는 일단은 개념들을 이해를 잘 해야 되겠죠 그럴 때 우리 EBS의 수능 특강 강의를 봐주시면 굉장히 좋아요 수능 특강 강의는 충분한 시간을 가지고 아주 자세하게 설명들이 나와 있는 그런 강의거든요 그리고 굉장히 많은 자료들로 나올 수 있는 모든 유형의 내용들을 잘 설명을 해주는 강의예요 그런데 문제는 뭐냐면 수능 특강 강의를 한번 듣고 이해를 했어요 아 이제 문제를 풀어도 되겠네 사실 잘 안됩니다 아직까지는요 문제풀이를 병행하는 그런 시점이 아니고요 사실은 수능 특강을 완강을 하고 그 다음에 처음부터 다시 들어야 돼요 분명히 여러분들이 이해 못한 부분들이 있고 아니면 또 잊어먹은 부분들이 있고 하거든요 그래서 또 완강을 하고 또 완강을 하고 세번 정도 완강을 하면 정말로 고득점을 얻을 수 있는 기틀이 마련되는 거예요 물론 수능 특강에 나와 있는 문제들은 선생님이 풀어주는 거 보고 여러분들이 아 저렇게 푸는 거구나 이해를 하면 되는 거고요 그 다음에는 우리 EBS의 수능 완성 강의를 보셔야 하는 거죠 수능 완성은요 교재를 여러분들이 열심히 이제 문제를 쭉 풀어보세요 수능 특강을 세번 정도 완강을 했다면 거기 있는 문제를 충분히 잘풀수 있어요 그런데 그 중에 틀리는 게 있거든요 그 부분이 여러분들이 약한 부분입니다 아 내가 아직까지 이런 내용들을 이해를 잘 못하고 있구나 하는 걸 발견하게 될 거예요 그럼 이제 해설을 읽어보면 대부분 이해가 될 텐데 해설을 읽어봐도 이해가 안 가는 그런 문제들이 있어요 그럴 때는 수능 완성의 강의를 찾아 들어오셔서 해설 강의를 보면 충분히 이해가 되는 거거든요 이런 과정을 거치면서 여러분들의 개념이 정말 단단해지고 문제 적응, 적응도 잘 되는 그런 학습이 되게 되는데 그런 걸 우리는 이제 아 약점을 찾아서 보완했고 그걸 충분히 강화했다고 생각을 하는 겁니다 자 연계교재는 수능 완성과 수능 특강이 있잖아요 굉장히 중요해요 수능 완성을 열심히 푸는 게 과연 중요할까요? 연계가 그렇게 많이 되는 것 같지 않은데 이런 얘기를 하는 친구들이 있거든요 그러면 큰일 납니다 우리 연계교재인 수능 완성과 수능 특강에는 이렇게 금딱지가 딱 붙어 있어요 이 금딱지 꼼꼼하게 한번 읽어 보셨나요? 다른 교재들과는 다르게 수능 특강과 수능 완성을 EBS에서 만든 다음에 그 문제들을 평가원에 보내요 그럼 평가원에서 감수를 하고 아이 문제들은 정말로 수능 스타일에 딱 맞게 
고등학교 교육과정에서 수능에 나오는 얘기들에 정확하게 부합이 되는 그런 문제들입니다. 하고 허가를 주고 감수를 해주면 우리가 EBS에서 이 책을 내는 거거든요. 그렇기 때문에 연계교주를 풀어보는 게 굉장히 중요해요. 여기서 선생님이 진짜 중요한 팁을 하나 더 드릴게요. 올해 수능 특강과 수능 완성은 친구들이 다 풀어본단 말이에요. 그죠? 그럼 물론 좋은 점수를 얻을 텐데 여러분들이 조금 더 좋은 점수를 얻으려면 작년 수능 특강과 작년 수능 완성도 풀어보세요. 정말로 좋은 문제들이 많고요. 올해 수능에도 출제될 수 있는 문제들이 굉장히 많이 들어 있습니다. 어 근데 작년 교재는 안 파는데 어디서 구하나요? 그런 친구들이 있어요. 그런 친구들을 위해서 선생님이 준비를 했습니다. EBS의 홈페이지에 들어오시면 이런 화면이 딱 뜨거든요. 여기 EBS I라고 써 있죠. 그때 여러분들이 잘 보시면 이렇게 EBS 교재라고 써 있는 부분이 있어요. 이 부분을 클릭을 해주세요. 그러면 화면이 바뀝니다. 그러면서 EBS에서 나오는 교재들이 쭉 나오거든요. 그랬을 때 여러분들이 왼쪽에 밑부분을 보시면 연계 교재 다운로드가 있어요. 2016년 거 올해도 다운받을 수 있지만 작년 것도 여기서 다운받을 수 있거든요. 클릭을 해주시면 화면이 바뀌어요. 그러면 사실 작년에 수능 완성과 수능 특강이 쭉 뜹니다. 그때 여러분들이 지구과학이면 지구과학 PDF를 눌러서 클릭해 주시면 다운로드 받을 수 있는 거예요. 어, 수능 특강도 마찬가지로 다운로드 받을 수 있는 거고요. 그거를 출력을 해서 열심히 풀어보시고 그 중에 틀렸던 것들 또 꼼꼼하게 정리를 해두시고 해설을 봐도 이해가 안 간다. 작년 수능 특강이나 수능 완성 강의를 우리 EBS에서 충분히 또볼수 있거든요. 그러면 올해 수능 특강과 수능 완성만을 풀어보는 친구들에 비해서 정말로 성적이 엄청나게 많이 오를 겁니다. 자, 우리 이제 9월 모평을 잘 보는 게 굉장히 중요한데요. 그래서 여러분들이 9월 모평을 정말 잘 보려면 일단은 수능 특강을 완강을 했어야 하고요. 또 완강하고 열심히 한번 돌려보고 그 다음에 수능 완성을 열심히 풀어주시면 돼요. 그리고 작년 수특과 수완까지 열심히 풀어봤다. 9월 모평 정말 잘볼수 있을 겁니다. 원하는 점수가 충분히 나올 거고요. 기왕 열심히 한 김에 수능까지 잘 봐야 되겠다. 그렇죠. 그러면 이제 기출문제를 풀어보시면 되는데 기출문제도 EBS의 홈페이지에서 충분히 다 다운받을 수 있어요. 우리가 이제 학평이라든가 아니면 작년에 6평, 9평, 작년 수능 문제 EBS에 다 있거든요. 아까 보셨던 그 부분에 가서 다운받으셔도 되고요. 그 다음에 이제 기침 문제를 열심히 풀다 보면 또 틀리는 문제들이 생겨요. 아직도 부족한 점이 있구나. 많이는 안 틀리겠지만 이런 것들을 열심히 좀 꼼꼼하게 채워주시면서 틀린 문제들을 반복해서 보시면 충분히 좋은 성적이 나올 수 있을 겁니다. 깜짝 놀랄 만큼 수능에서 좋은 성적을 받을 수 있을 거예요. 지금까지 설명했던 내용을 다시 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 